Jösses, de här är det största laget. Det är inte så mycket för att ta upp. Det är inte så mycket för att ta upp. You know, to, to get that much detail, it's going to have to be pretty large. Well, my name is Fatty. I'm the founder and visionary behind Fatty's Tattoos here in Washington, D.C. I've personally been tattooing for over two decades. Nålarna surrar på Fatty's, den här fuktiga dagen i nationens huvudstad. Och medan kunderna har beskedet just kommit att stans hälsovårdsmyndighet kraftigt vill skärpa reglerna för stans tatuerare. This 24-hour wait period between when a client requests body art and when they can actually have it performed. This is a provision that I don't know of in any other industry that's required. In our country, you can get an abortion on the same day, but this law is proposing that you you can't even get some personal body art in the same day. So if you wanted the guy in there, it would have to be pretty large. Det här beskrivs som en resa med kroppen och själen förenade. Uh, I would guess that that tattoo right there is probably going to cost her that size, probably about 400 bucks. Och Fatter ser sig själv som en konstnär som ägnat 20 år för att lära sig att hantera nålar och bläck. Och i det lilla står den amerikanska friheten på spel, menar han. Do people make mistakes in their body art choices? Absolutely. People make mistakes in all aspects of their lives. Maybe they buy a car that they didn't end up liking. Maybe they buy clothing they didn't end up liking. And I think that unless you want to put a 24-hour waiting period on any purchase, you're essentially singling out my industry, my profession. Yeah, Nathan got this awesome tattoo, what, last year basically? Or did we yeah. finish it this year? There, you know, could be some benefit in the sense that um, some people might be uh, saved from making de decisions that they would regret. But I think you could look at that exact same transaction through a different lens and just think of the, the cost and the toll it takes to our own personal liberty. Fram till alldeles nyligen så fanns egentligen inga regleringar alls här i Washington DC. Nu är det här en av de få platserna i hela landet där du inte bara kan gå rakt in genom dörren och få en tatuering. Det är mycket arbete och en del smärta också där det strålkastar ljuset. Hälsomyndigheterna vill bara skydda Washingtons invånare, säger man. Utrustningen ska underhållas ordentligt, renligheten ska bli bättre och ingen, ingen ska behöva ångra ett impulsbesök här är det hos någon av Fattys kollegor. If the public isn't safe, we're out of business. Kroppen är för många här en del av personligheten som berättar vem du är. Och om några veckor ska beslutet fattas av myndigheterna. En 24 timmar lång väntetid ställs mot det där minnet du ska bära resten av livet. Having a 24 hour waiting period doesn't improve the health standards of the tattoo shops. It doesn't change your risk of of whatever you might be exposed to, all it does is it saves you from making what you might think is a bad decision down the road. That's a taste regulation. <laughs>